Olá amigos Otakos, a Yala dos Livros acabou de fazer chegar aqui ao Otaku PT os seus mais recentes lançamentos. Eu tenho aqui para vos mostrar Black Set, volume 6, a primeira parte, temos aqui a Yala dos Livros a acompanhar o lançamento mundial deste volume, muito, muito cool, e temos aqui este impressionante Giant edição integral, basicamente compila os dois volumes, uma história aqui sobre os imigrantes na América, um bocadito mais dramático, muito fixe, gosto muito desta, desta obra, como sempre, o que é que vai acontecer? Vamos aproximar a câmara, eu vou falar individualmente sobre uma destas obras, sobre as novidades, e em baixo na descrição encontram também o link se quiserem comprar uma destas obras com preço reduzido e portes grátis. Aqui estão eles então, Black Sad, volume 6, primeira parte, e esta Giant edição integral. Vamos começar aqui pelo Black Sad. Como vocês podem ver, uma capa mais glossy. Eu prefiro o estilo do, do Giant, mas percebe-se perfeitamente. Duas obras com uma índole diferente. Black Sad, então, em torno de tudo cai. Primeira parte. Primeira vez que isto vai ser lançado em mais de uma parte. Vão ser duas partes, em princípio. A aula dos livros que acompanha assim, o lançamento mundial aqui deste volume 6. A cidade é a mais alta expressão do triunfo coletivo, milhões de pessoas organizadas, serviços para todos, uma máquina afinada para que tudo funcione, que, como qualquer artefacto, é suscetível de se avariar. Aqui pela aula dos livros, só para vos mostrar aqui o interior, enquanto vos vou falando aqui sobre a obra. Como vocês podem ver, aqui um Lex Libris muito, muito fixe, aqui da aula, do, da aula dos livros. Muito cool. Como vocês podem ver, a arte é super, super, super interessante. Eu não sou propriamente os maiores fãs aqui destes animais antropomórficos. Já no anime, vocês já me viram falar sobre isso, não é propriamente a minha onda, mas Black Sad tem uma legião de fãs, muita, muita gente gosta aqui do Black Sad. Isto é uma obra que é feita assim num estilo meio no ar, Uh, a história acontece em 1950, nos Estados Unidos. Como vocês podem ver, os personagens assemelham-se todos uh, a algum tipo de animais. Uh, é o estilo que eles, que eles utilizam. E depois são super estereotipados do género. Uh, o pessoal do bem, entre aspas, os agentes da polícia, por aí fora, uh, são cães, uh, o fiel amigo do, do homem. Enquanto que o pessoal... Uh, menos legal, uh, apanha sempre aqui com este aspecto, parece mais um réptil. Uh, são assim personagens super estereotipados, para além de que as personagens femininas uh, são muito mais aproximadas do modelo humano do que propriamente, do que propriamente os homens, que são mais, pra, mais próximos aqui do, uh, dos, uh, dos animais. Uh, isto é uma obra, como curiosidade, isto é uma obra, então, de dois espanhóis, de João Dias Canales e do Juan Roguarnido, que eu possivelmente pronunciei mal o nome deles, uh, e que apesar de eles serem espanhóis, isto inicialmente, o público-alvo, era o francês. Isto era lançado em França, depois, passado algum tempo, era lançado uh, em Espanha. Uh, agora temos este lançamento mundial uh, do volume 6, mas não, não deixa de ser aqui essa curiosidade, o volume 5 foi lançado em 2014, esta obra já lhes valeu múltiplos, uh, múltiplos prémios, uh, mas não deixa de ser curioso, dois um, artistas espanhóis uh, cujo público inicial era o, o público francês uh, e depois, <risos> e depois o, o resto, mas agora basicamente isto tem faz em todo o mundo, isto é uma obra internacional. Vou-vos ler aqui a sinopse então do Black Sabbath número 6. Encarregado de proteger o presidente de um sindicato infiltrado pela máfia em Nova York, John Blackshead vai conduzir uma investigação que irá revelar-se particularmente delicada e rica em surpresas. Enquanto procura uma notícia que o afirma como grande repórter, também Weekly, vai envolver-se num perigoso mundo de corrupção e interesses. Será Blackshead capaz de proteger os seus amigos e resolver a situação? Nesta história, pela primeira vez, aqui repetida em dois uh, álbuns, descobrimos não só o cotidiano dos trabalhadores, encarregues da construção do metro nas profundezas da cidade, mas também o contraste absoluto entre a sombra e a luz, o submundo e o meio do teatro, 
os mundos de baixo e de cima, encarnado pelo ambicioso Solomon. Isto é o que nós podemos ler, então, no site oficial. Aqui na última página também temos exatamente a mesma, a mesma ilustração que vocês viram no, no início. Só para ver se vemos aqui mais alguma coisa de, de interesse. Black Side, então, tudo cai. Primeira parte. E temos aqui, então, os autores, dois espanhóis. E vamos passar aqui, se calhar, agora para o Giant. O Giant, nós vimos esta história do, do Black Ser, que acontece em 1950. Esta história aqui do Giant acontece um bocadinho antes, mas é mais ou menos quase na mesma, na mesma altura, em 1930. E esta está espetacular. Estas duas edições, este Giant é o meu favorito, sem dúvida nenhuma. Vocês nos comentários digam qual é que gosta mais, o Black Sad ou então este Giant, do Michael. Um, como vocês podem, isto é um volume que acaba por reunir esta edição integral, que acaba por reunir os dois volumes originais. Como curiosidade, a parte de trás que vocês veem aqui é a, a capa do segundo, do segundo volume, citada em Nova York, 1932. Fazer-se passar pelo homem que não se é tem um preço, o preço da verdade. Essa verdade que mais cedo ou mais tarde acaba sempre por vir ao de cima. Vemos aqui logo da aula dos livros. Uh, vou tentar aqui focar a lombada só para vocês terem aqui uma... Uh, se isto focar direitinho. Terem percepção aqui o autor. Uh, metade francês, metade canadiano, se eu não estou enganado. Giant. E depois temos aqui o logo da aula dos livros. É como dizer com a, com a capa, muito, muito, muito cool. Uh, definitivamente, destas duas obras foi a que eu uh, mais gostei. Vou mostrar-vos aqui algumas, algumas páginas. Uh, isto aqui tem, vocês têm aqui uma, uma introdução, basicamente a fotografia. Isto é uma fotografia super, super conhecida. Até aos dias de hoje ainda não se sabe muito bem quem é que é o responsável por esta fotografia. Já surgiram dois nomes. Uh, e basicamente isto é uma obra que se que a ideia original surgiu uh, uh, com, esta, um, com esta fotografia dos imigrantes que tiveram a trabalhar então, na, um, na América. Uh, Vou-vos ler aqui então a, a sinopse do, do Giant. Nova York, início dos anos 1930, fazer-se passar por outro homem tem um preço, o da verdade, a verdade que mais cedo ou mais tarde acaba sempre por ser revelada. Ou seja, o que eu acabei de vos ler estava aqui na parte de trás. Na Nova York, da Grande Depressão, imigrantes provenientes de todas as partes do globo arriscam a vida na construção do mítico Rockefeller Center. Giant, um misterioso colosso irlandês, é um dos inúmeros trabalhadores que, com os seus compatriotas imigrantes, labuta arduamente na construção da Grande Maçã. Mas, contrariamente aos demais, Giant parece mais interessado em fugir de um passado que o persegue e atormenta. E quando duas vidas se cruzam, nem tudo é o que parece. Por isso, temos aqui o nosso Giant, que é o protagonista desta, uh, desta história. Este Giant, então, edição integral, que acaba por uh, compilar os dois volumes originais. Uh, eles vão aqui relatar uma história sobre a imigração e as origens do, do sonho americano. No site oficial deles também podemos ler uma apaixonante narrativa que se desenrola na sombra dos arranha-céus da grande cidade que nunca dorme, conduzida pelo grafismo impressionante do franco-canadiano Mikael. Um, o Mikael, então, que lançou este Giant em 2017, um, o primeiro título de uma série de histórias que ele está uh, a começar, uh, temos depois um, uma outra história que se chama -se Boot Black, que essa história, em vez de sermos aqui, vermos a história deles a construírem os arranha-céus, narra a vida dos engraxadores de Nova York e mais particularmente de Al, oriundo de uma família de imigrantes alemães, a quando da Segunda Guerra eh, Mundial. Por isso, duas obras diferentes que, curiosamente, passam, acontecem em tempos temporais relativamente perto eh, um do outro. Eh, e, como sempre, deixo-vos o convite em baixo, nos comentários, para além de darem aquele like e subscreverem o nosso canal de YouTube, também de me dizerem, destes dois, qual era aquele que vocês definitivamente gostavam de ter. Dito isto, pessoal, até à próxima!